அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மெயின்ஸிற்கான முதல்நிலை தேர்வு மற்றும் முதன்மை தேர்வு இரண்டனையும் எவ்வாறு எளிதாக எதிர்கொள்வது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் முதல்நிலை தேர்விற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் பொழுதே எவ்வாறு முதன்மை தேர்விற்கும் இணைந்து தயாராகுவது அப்படிங்கிற சில கேள்விகளோடு உங்களுடைய இந்த கா இந்த காணொலியை உங்களுக்கு துவங்கி இது எவ்வாறு எதிர்கொள்வது அதை எளிதாக எப்படி நம் தேர்விற்கு தயாராவது என்று நாம் இந்த காணொலியில் காணவிருக்கிறோம் அதனால் இந்த காணொலி மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த காணொலியாக உங்களுக்கு அமையும் நமக்கு தெரியும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் முதன்மை தேர்வை பொறுத்தவரை மூன்று தாள்கள் இருக்கிறது அதில் முதலாவது தாள் முதலாவது பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பரில் மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரியும் அதுதான் உங்களுக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த சிலபஸில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் சர்வீசஸ் மெயின் எக்ஸாமினேஷனுடைய சிலபஸ் இது தான் இதில் பேப்பர் ஒனில் ஜிஎஸ் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இண்டியன் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே அதை கொடுத்துருப்பாங்க அதற்கப்புறம் இரண்டாவது பகுதி சோசியல் இஷ்யூஸ் தேர்டு பகுதி மேக்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் மூன்று தாள்கள் இருக்குது இந்த மூன்று தாள்கள்லையும் இதில் நீங்கள் குறிப்பாக அதி முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய பாடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரையும் இந்திய வரலாறு குறிப்பாக நவீன கால இந்திய வரலாறு தான் நீங்கள் அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது மெயின்ஸை பொறுத்தவரையும் பழங்கால வரலாறோ அல்லது இடைக்கால வரலாறோ தேவையில்லை இது பெரும்பாலும் அனைவருக்கும் தெரிந்ததாக தான் இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த வகையில் இந்த காணொலியில் எவ்வாறு முதல்நிலை முதன்மை இரண்டு தேர்விற்கும் எளிதாக எதிர்கொள்வது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த சிலபஸ் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வன்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வேஷன்லேருந்து தொடங்குது அதாவது ஐரோப்பியர்கள் வருகையிலிருந்து தொடங்கி இந்தியாவினுடைய தமிழக வரலாற்றில் கொண்டு வந்து இந்த தமிழக வரலாற்றினுடைய அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் கொண்டு வந்து இந்த சிலபஸை முடிச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்த பகுதிகளை நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வகையில் நம்ம எம்பவர் அகாடமி சார்பாக இந்த மினி டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நம்ம நாலாக பிரிச்சுருக்கோம் நான்கு பகுதியிலிருந்து நான்கு பகுதிகளாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அந்த ஈவன் அது க கரண்டை ஈவன்ஸோடு சேர்ந்தனா இது ஐந்து பகுதிகள் அதில் வரும் ஸோ அதில் எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதல் பகுதி அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வேஷன்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் அஜிடேஷன்ஸ் வரையுமே ஒரு பகுதின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ்லேருந்து கம்யூனிசம் லெட் டு பார்ட்டிஷன்ங்கிற ஒரு வகுதி ஒரு பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் ஆன் சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து பல பழைய கேள்விகளை வந்து அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாம் என்னுடைய ஒரு தேர்வில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அதனால் தயவு செய்து இந்த கேள் இந்த காணொலியை வந்து இறுதி வரை பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இனாய்சன்ஸ் அண்ட் சோசியல் ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பகுதியினும் அடுத்த வரதில் ஒரு பகுதியினும் ரோல் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் லேட்டஸ்ட் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ்லேருந்து சில கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு முதன்மை தேர்வில் நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸை வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அது ஒரு டென் மா இது சாரி ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் அந்த கேள்வியை நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்ம இந்த சிலபஸை பார்த்துருந்தோம்னா நம்ம எம்பவர் அகாடமி சார்பாக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் மற்றும் மெயின்ஸ் இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் எவ்வாறு படிப்பது அந்த ஒரே நேரத்தில் எப்படி தேர்வு அந்த தேர்வு தான் மினி டெஸ்ட் சீரீஸ்னு நம்ம புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்ற அந்த ஒரு வகையான ஒரு ஒரு புதிய ஒரு முறை தான் இந்த இது இது எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் டிஎன்பிசி குரூப் ஒனில் டிசைடிங் ஃபேக்டர் அதாவது இந்த தேர்வுக்கு நீங்கள் போகக்கூடிய சர்வீஸை தீர்மானிக்கக்கூடிய தாள்கள் என்று ஒரு மூன்று மூன்று பாடங்கள் இருக்கிறது அதில் முதல் தாளை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து அது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரோல் வந்து அங்கே ப்ளே பண்ணோம் ஸோ அதனால் அந்த மினி டெஸ்ட் சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பரில் அந்த மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரி வரும் அண்ட் தென் செகண்ட் பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்கிற அந்த இந்தியன் பாலிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்திய அரசியலமைப்பு அந்த பகுதி மிக முக்கியமாக ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஏன்னா அதில் இ ஃபஸ்ட் பேப்பரில் இதில் ஹிஸ்ட்ரி நூறு மார்க் கேட்குறாங்கன்னா செகண்ட் பேப்பரில் பாலிட்டியில் நூறு மார்க் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது அது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
படித்திருப்பீங்க அதை நீங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கே தெரியும் அதே அடுத்தது நீங்கள் அடுத்த வரத்து மூன்றாவது தாளை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது இந்தியன் எக்கனாமி ஓகேங்களா அந்த குளோபல் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பின் கீழ நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருப்பார்கள் அப்போ இந்த மூன்று பாடத்தை நீங்கள் சரியாக படித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வந்து நூற்றுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக நல்ல மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதை கருத்தில் கொண்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சியினுடைய இப்போ அந்த ஒவ்வொரு தாள்களையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த இந்த காணொலியில் நம்ம பேப்பர் ஒன்றில் மாடர்ன் இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் அப்போது நான் சொல்ல வரேன் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் வந்து நீங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டிய பேப்பரில் வந்து இரநூத்தி ஐம்பதில் நூறு மதிப்பெண்கள் வந்து இந்த வரலாறு பாடத்துக்கு தராங்க சார் அப்படி கேட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிற நூற்றம்பது என்னென்ன எந்தெந்த ஸ்பிரிட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து ஒரு நூறு மதிப்பெண்களும் வெறும் கணிதத்திற்கு வெறும் ஐம்பது மதிப்பெண்கள் தான் கொடுக்கிறார்கள் அப்போ அந்த வகையில் நீங்கள் சார் நீங்கள் சமூக பிரச்சனைகளுக்கும் நீங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் வரலாறை பொறுத்தவரை அது அதை கம்பேர் அதாவது என்ன ஒரு ஒரு பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது இரண்டையும் வந்து ஒரு வேறுபடுத்தி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இதற்கு வரலாற்றில் நிறைய ஆண்டுகளையும் நிறைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஆனால் சமூக பிரச்சனைகளை பொறுத்தவரையில் அங்கே நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அப்ளை ஆகிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் தான் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் நடக்கிறது தான் பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற பிரச்சனையை தான் அங்கே கேட்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் நமக்கு என்ன நடக்குது பக்கத்து வீட்டில் குடும்ப வன்முறை நடக்குது ஸோ அப்போ என்ன டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அப்போ பக்கத்தில் வன்முறையை பற்றி ஒரு கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மிதுமை முதன்மை தேர்வில் கேட்டிருந்தாங்க அழகாக நம்ம எழுதலாம் குடும்ப வன்முறை ஒரு சமூக வன்முறையா அல்லது குடும்ப வன்முறையோடு நின்றுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது அழகாக நம்ம எழுதலாம் குடும்ப வன்முறை மட்டுமல்ல அது ஒரு சமூக ஒரு வன்முறையாகவே நாளைக்கு எதிர்கொள்ளும் ஒரு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம ஈவன் அந்த பெரியாரிசம் நம்ம பெரியாரனுடைய கொள்கைகள் காந்திய கொள்கைகள் நம்ம அதிகப்படியான வந்து பெண்மையை போற்றுவோம் பாரதியார்லேருந்து அனைவரும் அதை சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு அந்த குடும்பத்திற்கே பாதிப்பு அதுதான் நம்ம தமிழ்நாடு இந்திய அரசாங்கம் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோன்னு சில ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு பெண்கள் கல்வி கற்றால் அந்த குடும்பமே கல்வி கற்று முன்னேறும் முன்னேறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் நம்ம இந்த மாதிரி அந்த சோசியல் இஷ்யூஸை நம்ம எளிதாக எதிர்கொண்டலாம் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பக்கூ பயப்படக்கூடிய ஒரு அவசியமே கிடையாது அதை நான் தெளிவாக நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க வியூவர்ஸ் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதனால் முதன்மை முதல் தாளை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு வரலாறு தான் மிக முக்கியமான ஒரு ரோலை ப்ளே பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக இந்த இடத்துல வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்தது இரண்டாவது தாளை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இரண்டாவது பேப்பரில் இந்தியன் பாலிட்டி தான் டிசைடிங் நூறு மீதி ச சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் தமிழர் வரலாறு மற்றும் பண்பாடும் கலாச்சாரத்தில் வந்து எழுவத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் எழுவத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் கொடுப்பாங்க அப்போது அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது அது ரெண்டுமே நீங்கள் முதல்நிலை தேர்வுக்கு அந்தளவுக்கு சமூக அதாவது தமிழ் சமூகத்தை பற்றி நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க இலக்கியங்கள் வேணால் கொஞ்சம் நம்ம யூனிட் எயிட்டில் நம்ம படிச்சுருப்போம் சங்ககால இலக்கியங்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை என்ற நூல்களும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு மேல்கணக்கு என்ற நூல்களும் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் திருக்குறள்லையும் இருக்கும் அது வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அப்ளை ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கு பயப்பட தேவை கிடையாது ஆனால் பாலிட்டியை பொறுத்தவரையும் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பை பொறுத்தவரை மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாட பகுதியாக இருக்கும் அந்த வகையில் தான் நம்ம டிஎன்பிசி நம்ம மினி டெஸ்ட் சீரீஸ் எம்பவர் அகாடமி மிக சிறந்த ஒரு உத்தியை நம்ம வந்து கையாண்டிருக்கோம் அந்த அந்த வ அந்த டெஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இது தயவு செஞ்சு இது மார்க்கெட்டிங்கிற வகையில் நினச்சிடாதீங்க நம்ம ஏதோ ஒரு நம்ம தேர்வை வந்து நமக்கு புகுத்துறதற்கோ அல்லது இந்த தேர்வை எதிர்கொள்வதற்கு மாணவர்களிடம் ஏதாவது பிரெயின் வாஷ் செய்யக்கூடிய அளவிற்கான இந்த காணொலி கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ப்ரிலிமினரி வந்து ஒரு தனி ஒரு பார்ட்டாகவும் மெயின்ஸ் ஒரு தனி பார்ட்டாகவும் நினச்சி படித்து ஏமாந்து டூ மந்த்ஸில் சிலபஸ் கூட கவர் பண்ண முடியாமல் கோட்டை விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய மாணவர்களை நம்ம சந்திச்சிருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணணும் அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிற ஒரு சமூக அக்கறையோடு கூடிய ஒரு சுயநலமும் நம்ம எம்பவர் அகாடமி சார்பாக இருக்கின்றது எப்படின்னா
இந்திய பொருளாதாரம் அப்போ இந்த மூன்று தாள்களை தான் நாம் மினி டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்போ நீங்கள் வந்து பெருசாக நீங்கள் எதுவும் கவலைப்படுவதற்கு இல்லை நீங்கள் இந்த மூன்று பாடத்தை ப்ரிலிமினரிக்கு படிக்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுதே நீங்கள் படித்து முடித்திருப்பீர்கள் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் முதன்மை தேர்வு போர்டு என்ன பேட்டர்னில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களோ சிக்ஸ்டி இஸ்ட்டு ஃபாஸ்டி ரே ஃபார்ட்டி ரேஷியோவில் தான் நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து அனாலிட்டிக்கலாகவும் அண்டு ஸ்டாட்டிக் பாட்டு அனாலிட்டிக்கல் பாட்டு ஃபேக்சுவல் பாட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் டிஎன்பிசி போர்டு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை தான் நம்மளும் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் நம்பி தைரியமாக அந்த இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இந்த வீடியோக்குள்ளே இந்த சிலபஸ் தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ இந்த பகுதிகளை நான்கு பகுதிகளாக நம்ம பிரித்திருப்போம் இந்த சிலபஸை பொறுத்தவரையும் மெயின்ஸ் சிலபஸை நம்ம தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நீங்கள் மனதில் நிறுத்திக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு கடல் போன்ற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடத்தை நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஆனால் அதை என்ன பண்ணணும் அந்த டைவர்ஜெண்டாக போகாமல் கன்வர்ஜென்ட் மெத்தடில் குறிப்புகள் எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும் எடுத்துக்காட்டுக்கும் ப்ரிலிமினரிக்கும் மெயின்ஸுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரிக்கு நிறைய படித்து அதில் கேட்குற கேள்விக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனை நம்ம டைவெர்ட் பண்ணி மீதி ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒத்தையரட்டையாக போட்டு வந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இன்றைக்கி வியூவர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பீங்க அதில் நிறைய பேர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் இவங்களாம் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்போட அதாவது எதிர்பார்க்காத ஆட்கள்லாம் வந்து வந்துடுவாங்க இது வந்து நான் ஒரு தவறான ஒரு கருத்தாக நான் பதிவிடலை இது ஒரு யதார்த்தத்தை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த வகையில் இருக்கும் பொழுது அது எளிதாக நம்மளால் எதிர்கொள்ள முடியும் ஆனால் இங்கே மெயின்ஸுன்னு வரும்போது அந்த இடத்துல கொடுக்கின்ற கேள்விகளுக்கு ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒரு பின் பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கணும் அதை எப்போ வரும் அப்படின்னா நான் சில பயிற்சி முறைகளை ஒவ்வொரு காணொலியிலையும் நம்ம எம்பவர் அகாடமி சார்பாக நம்ம பயிற்றுனர்கள் வந்து பயிற்று வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் அதை பார்க்க போகிறீங்க தெளிவாக ஒவ்வொரு காணொலியிலையும் எந்த கேள்வியை எவ்வாறு அப்ரோச் பண்ணணுங்கிற மெத்தடெல்லாம் நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரையும் சிலபஸ் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு எப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு நான் ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் நம்ம ஒரு இடத்திற்குலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு போவதற்கு எப்படி அந்த பஸ் எப்படி நம்ம சரியான பஸ்ஸில் ஏறி உட்காரணும் கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்கள் சென்னையிலேருந்து நீங்கள் திருச்சி போகிறதுக்கு பதிலாக சென்னையிலேருந்து மதுரை பஸ் ஏறிட்டிங்கன்னா நீங்கள் போகக்கூடிய இடத்த நீங்கள் அடைய முடியாது அதனால் கால விரயம் பண விரயம் எல்லா விரயமும் ஏற்படும் அந்த வகையில் ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு ஊர்த்துக்கு எப்படி போகிறதுக்கு பஸ்ஸு முக்கியமோ அந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை எந்த ஒரு போட்டித் தேர்வுகளாகட்டும் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சில பஸ் முக்கியம் இது நான் ரொம்ப வலியுறுத்திக்கணும் இது ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே அதனால தான் சிலபஸை நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கான காரணமே ஓகே ஸோ இந்த சிலபஸை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டு நீங்கள் நோட் பண்ணி படிக்கணும் இதுலேருந்து தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க அட் அட்வான்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வேஷன்லேருந்து பழைய ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கேள்வியில் ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் அது நேரடியான கேள்வி கிடையாது அந்த கேள்வித்தாலையும் நம்ம இந்த காணொலியிலேயே பார்க்க போகிறோம் நான் விரிவாக உங்களுக்கு விளக்கப் போகிறேன் அடுத்தது எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் இது வந்து சிங்கிள் லைனில் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்போ எக்ஸ்பேன்ஷன்னா அவங்க என்னென்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க பாருங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் நம்ம பிளாசி வார்லேருந்து பக்ஸார் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பக்ஸார் வார்லேருந்து கடைசி வர எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அந்த ஒரு இடத்துல நமக்கு விக்டோரியா பேரரிசினுடைய மகாராணி அவங்களுடைய ஆட்சியின் கீழே வர வரையும் ஒரு ஒரு பார்ட்டாகவும் அதுக்கப்புறம் அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரையுமே அந்த கன்சால்டேஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரே வார்த்தையில் நீங்கள் அனைத்து வரலாறையும் மாடர்ன் இந்தியாவை நீங்கள் படித்தாகணும்னு அர்த்தம் ஓகே அதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் பாலிசியில் பாக ஆங்கிலேய மைசூர் போரை படிக்கணும் ஆங்கில மராத்திய போர்களை படிக்கணும் கன்சால்டேஷனுக்கு டல்லோசி என்னென்ன டாக்டர் என்ன ஃப்ளாப்ஸ் யார் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது பா வாரி சிலப்பு கொள்கை யார் கொண்டு வந்தாங்க துணைப்படை திட்டத்தை வெல்லஸ்லேயே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த அனைத்து திட்டங்களையும் நீங்கள் படித்து கொண்டே இருக்கணும் இந்த ஒரு லைனில் அனைத்தும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது ஸோ அதனால தான் சிலபஸை லைன் பை லைன் படிக்கணும் அடுத்து இயர்லி அப்ரைசிங் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் அப்படிங்கிறது அதாவது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் போது ஏற்பட்ட கழகங்கள் அல்லது கிளர்ச்சிகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில்
ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் நூற்றி ஐம்பத்து நூற்றி ஐம்பது சொற்களுக்கு மிகாமல் விடையளிக்கும் அது என்ன சார் மிகாமல்னா நூற்றி ஐம்பது சொற்களுக்கு உள்ளதான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்பெண்கள் இந்த நூற்றி ஐம்பது சொற்களை நீங்கள் ஒரு ரெண்டரை பக்கம் எழுதலாமானால் நிச்சயம் கிடையாது ஒன்றரை பக்கத்தில் எழுதணும் ஏன்னா இது வந்து பத்து மதிப்பெண்கள் நாலு இன்ட்டு பத்து நாற்பது மார்க்கு அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு நாலு அதாவது அஞ்சில் ஒரு நாலு கேள்வி நீங்கள் எழுதணும் அஞ்சு கேள்வியில் நாலு கேள்வி நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அதில் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் உங்களுக்கு தெரியாத வினாவாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்தளவுக்கு படிக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஐந்தில் நாலு அதே மாதிரி நாலு பத்து நாற்பது ஆச்சுங்களா அதே மாதிரி அஞ்சு ஃபிஃப்டீன் மார்க் பொறுத்த வரையும் ஐந்து வினாக்களில் நாலு வினாக்களுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கணும் அப்போ நாலு பதினஞ்சு அறுபது மார்க் அப்போ அறுபது ஒரு நாற்பது நூறு மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் வரலாறு பாடத்தில் நீங்கள் எடுக்கணும் அதனால தான் நம்ம மினி டெஸ்ட் சீரியஸில் நம்ம வரலாறு பாடத்தை மிக முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பாக கொடுத்துருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நேஷனல் எம்பிள் நம்ம இருக்க லேட்டஸ்ட் டைரி ஈவெண்ட்லேருந்து இந்த கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வியை நல்லா தெளிவாக பாருங்கள் நமது தேசிய இலச்சனை பற்றி விளக்குக மேலும் இந்திய தேசிய இயற்கை சின்னங்களை வரிசைப்படுத்துக எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் அவர் நேஷனல் எம்பல்லம் அண்ட் லிஸ்ட் அவுட் அவர் நேஷனல் நேச்சுரல் சிம்பிள்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த கேள்வியில் ரெண்டு பகுதிகளாக நம்ம பிரிக்கலாம் தேசிய லட்சணை அதாவது நேஷனல் எம்பல்லம் அப்படியே பற்றி விளக்க சொல்லியிருக்காங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த பத்து மதிப்பெண்களுக்கு நீங்கள் கொஷினை பார்க்கும்போது இதுக்கு எவ்வளோ மார்க்கு அதுக்கு எவ்வளோ மார்க்குன்னு மைண்ட் அப்படியே யோசிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விட எழுதணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் தேசிய இயற்கை இயற்கை சின்னங்களை வரிசைப்படுத்துக்கங்கிறதுக்கு போட்டு ஒன்றரை பக்கத்துக்கு நீங்கள் எழுதி வச்சு தேசிய லட்சணை சின்னத்தை வந்து ஒரு ஒரு நாலு லைன் எழுதி வச்சிங்கன்னா நிச்சயம் இதுக்கான மதிப்பெண்கள் வராது ஏன்னா இந்த இடத்துல விளக்குக அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன் மீன்ஸ் என்ன பண்ணும் அதை தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு தான் அதிகப்படியான இது பண்ணணும் ஆனால் செகண்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசைப்படுத்துக்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ லிஸ்ட் அவுட் மட்டும் பண்ணி அதை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் முடிச்சுக்கணும் அப்போது கிட்டத்தட்ட அந்த ஒன்றரை பக்கத்தில் முக்கால் பக்கம் நீங்கள் தேசிய லட்சணை பற்றி தான் எழுதியிருக்கணும் அப்போ நிறைய பேருக்கு அந்த மார்க் வராதுக்கான காரணம் இது தான் நம்ம அந்த கொஷின் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி போட நம்மக்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க இந்த கேள்வியில் நம்மளுடைய பொறுமையையும் நம்மக்கிட்ட சோதிப்பாங்க வெறும் அறிவுத்திறன் மட்டுமே மே முதன்மை தேர்வாகட்டும் அல்லது இன்டர்வியூலையும் உங்களுக்கு நிச்சயம் வந்து உதவாது அந்த அறிவு பூர்வமான சேர்ந்து பொறுமையும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பொறுமையோடு இந்த வினாவை நீங்கள் எப்படி படித்து அதற்கு விடையை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கிறது டிஎன்பிசி போர்டு ஒவ்வொரு வினாவிலையும் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குது ஓகே ஸோ அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தினுடைய முக்கிய சரத்துக்கள் இதை அல எல்லாருமே எழுதிடுவாங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை டிஸ்கஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட விவசாய எழுச்சி நான் சொன்னேன் இல்லையா இயர்லி அப்ரைசிங் அகேன்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ் ரூலுங்கிற தலைப்பின் கீழே ப்ரெசன்ட் அப்ரைசிங்கே கேட்டாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் இதோட டென் மார்க் முடிஞ்சு சரிங்களா ஸோ இதில் நாலில் நாலு அஞ்சில் நான் நாலு கேள்வி தான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த நாலு கேள்வி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க் தொடங்க ஃபிஃப்டீன் மார்க் பொறுத்தளவு நீங்கள் என்னென்னா இரநூத்தம்பது சொற்களுக்கு மிகாமல் அங்கே நூற்றம்பது நூற்றம்பதுக்கு ஒன்றரை ஒன்றரை பக்கம் இரநூத்தம்பதுக்கு ரெண்டரை பக்கம் அப்போ ஒரு ஐம்பது ஐம்பது வேர்ட்ஸுக்கு வந்து அரை பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நூறு நூறு வார்த்தைகளை ஒரு பக்கத்தில் நீங்கள் எழுதணும் அது ரொம்ப தெளிவாக தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நூறு வார்த்தைகளை ஒரு பக்கத்தில் எழுதணும் அப்போ அங்கே ஒன்றரை பக்கம் தான் சொன்ன இல்லையா டென் மார்க் பொறுத்தளவு நீங்கள் ஒன்றரை பக்கம் தான் எழுதணும் அதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் எழுத போகிறீங்க இங்கே ஃபிஃப்டீன் மார்க் பொறுத்தளவு இரநூத்தி ஐம்பது வார்த்தைகள் எழுதணும் ரெண்டரை பக்கத்தில் எழுத போகிறீங்க ஒரு பக்கத்துக்கு ஐம்பது நூறு மார்க்கு அரை பக்கத்துக்கு ஐம்பது சாரி ஐ மீன் ஒரு பக்கத்துக்கு நூறு வேர்ட்ஸு அரை பக்கத்துக்கு ஐம்பது வார்த்தைகளை நீங்கள் எழுதணும் அது தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் குறைகளை ஆராய்க அப்படின்ட்டாங்கன்னா இதை கண்ண முடி நல்லா நிறைகளை வந்து எழுதி வச்சுட்டாதீங்க இது வந்து குறைகள் கேட்குறாங்க இது ஈவன் லக்ஷ்மிகாந்த் முதல் கொண்டு எந்த புக்குலேயுமே ஃபிஃப்டீன் மார்க் அளவுக்கு கொடுக்கல அதை ரொம்ப தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன நம்ம படிப்பது மட்டும் பத்தாது அந்த படித்ததை அனலைஸ் பண்ணி அதாவது பகுப்பாய்வு செய்து அதை ஏ அதற்கான பின் விளைவுகள் என்ன மாதிரி ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அனலிட்டிக்கலான ஒரு ஆன்சர்ஸை நீங்கள் படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ந
ராஜாஜி வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருந்தார் அதாவது ஆட்சி அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ அது போல் அந்த ஆட்சி அமைக்கும் பொழுது அந்த நிர்வாகம் பண்ணும்போது என்னென்ன குறைகளெல்லாம் இருந்ததோ அதை எல்லாமே இந்த முப்பத்தஞ்சு இந்திய அரசு சட்டத்துலேயும் வரும் மாநிலங்களினுடைய குறைபாடுகளை மாகாணங்கள் அப்போ வந்து மாநிலங்கள் கிடையாது மாகாணங்களாக இருந்தது சென்னை பிரசிடென்சியாக இருந்தது ஸோ அந்த குறைகள்லாம் நீங்கள் எழுதணும் சரிங்களா அதை அனலைஸ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் எழுத முடியும் இதற்கான விடைகளை நம்ம அடுத்து வர காணிகள் ஏதாவது ஒரு காணியில் வாய்ப்பு இருக்கும்போது நான் நிச்சயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்த கொஷினுக்கு போயிடலாம் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆசின் விளையாக விளைவாக கிராமப்புற பொருளாதாரம் சீரழிந்தது திறனாய்வு செய்க அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் விளைவுகள்னு ஒரு செகண்ட் தேர்டு டாப்பிக்லாம் நான் சொன்னேன் சிலபஸில் உங்களுக்கு அதாவது இருங்க காமிச்சிடறாங்க காமிச்சா தானே உங்களுக்கும் தெரியும் எஃபெக்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் ரோல் ரூல் ஆன் சோசியோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த தலைப்பின் கீழே தான் இந்த கேள்வியை நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் சிலபஸ் நான் படித்து படித்து சொல்கிறது சிலபஸ் லைன் பை லைன் படிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டிங்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு முப்பது பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்படி எழுதிட்டிங்கன்னா நிச்சயம் நீங்கள் தான் சக்ஸஸ் பண்ண போகிறீங்க அது எந்த மாற்றமுமே கிடையாது அடுத்தது தெளிவாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா பெரியாரை பற்றி நேஷ்னல் லெவலில் வந்து காந்தி நேரு வல்லபாய் பட்டேல் இவங்களை பற்றி கேள்விகள் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது காந்தியினுடைய கொள்கைகள் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது கேள்வி பெரும்பாலும் அது ப்ரிலிமினரி ஆகட்டும் மெயின்ஸ் ஆகட்டும் அதே போல் தமிழகத்தில் பொறுத்தளவு ராஜாஜியை பற்றியும் பெரியாரை பற்றியும் கேள்விகள் இல்லாத கேள்வியே கிடையாது ஏன்னா அவங்க ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்துருக்காங்க நிறைய சாதனைகளை பண்ணியிருக்காங்க ராஜாஜி ஆகட்டும் பெரியார் ஆகட்டும் ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்து நிறைய அரசு இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாறுலையும் சரி நிர்வாகத்துலேயும் சரி சமூக நீதிக்கும் சரி நிறைய பங்களிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் இங்கே வந்து சமூக நீதியின் மேம்பாட்டிற்கு பெரியார் ஈவேரா ஆற்றிய பங்கினை மதிப்பீடு செய்க அப்படிங்கும்போது இதை சமூக நீதிங்கிற வார்த்தை தான் இங்கே கீவேர்ட்ஸாக அமையும் சமூக நீதி அப்படிங்கிறது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சா சாதி மறுப்பு இருக்கணும் பெண்ணுரிமைக்காக அவர் சொல்லி குரல் கொடுத்துருப்பார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறது சாதி மறுப்பு திருமணங்களை சுயமரியாதை இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கத்தை நீங்கள் ஒரு சப்மிட்டிங்காக போட்டு எழுதலாம் அல்லது இந்த கல்லுக்கடை எதிர்ப்பு அது சமூக நீதிக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் அமைஞ்சிருக்கும் அடுத்து வந்து க வேறு என்ன சொல்லலாம் வைக்கம் போராட்டம் சுயமரியாதை இது போல் அந்த சப்மிட்டிங் ஒரு ப அஞ்சாறு சப்மிட்டிங் வந்து போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எழுதுக்கலாம் அதான் நான் ரொம்ப தெளிவாக படிக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சப்மிட்டிங் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மார்க் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிசி போர்டு என்ன பண்ணால் கீவோர்ட்ஸ் கொடுத்துரும் அந்த பேப்பர் அவேலுவேட் பண்ணுறவங்களுக்கு கீவோர்ட்ஸ் கொடுக்கும் கீவோர்ட்ஸ்னால் அவங்களுக்கு அப்போ மீதி வந்து நீங்கள் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை எழுதிட்டுருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த வார்த்தைகள் இருந்தால் இவ்வளோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் எந்த பாயிண்ட் இல்லைனா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் கம்மி பண்ணுங்கம்பாங்க அப்போ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தான் கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் போர்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சரல் ஆன்சர்ஸ் வச்சுருக்காங்க பக்காவான ஆன்சர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க எதிர்பார்க்கறத நீங்கள் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் அப்போ சமூக நீதினா என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை அதுக்கு சமூக நீதி தொடர்பான அவருடைய இப்போ சமூக நீதியினுடைய மேம்பாட்டிற்கு என்னென்ன பங்கினை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி எழுதியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கீவோர்ட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்ததாக ஐரோப்பிய படையெடுப்பின் துவக்க காலகட்டத்தில் இந்தியர்களின் பழமையான போர் நடவடிக்கைகளுக்கு முன் இப்போ என்ன ஐரோப்பியர்கள் வருகையின் அட்வான்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வெஷன் ஒரு தலைப்பில் இருக்குது நான் இப்போ அந்த சிலபஸ் சொல்லும்போதே நான் சொன்னேன் இப்போ நமக்கு ஏன்னா ஐரோப்பியர்கள் வருகைன்னா எல்லாருமே எழுதுவாங்க கண்ண முடிய ஓகே போர்ச்சுகீசியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் டேனியர்கள் அப்படின்னு போட்டு அப்படியே ஏன்னா கடைசியில் பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் அப்புறம் கடைசியில் பிரிட்டிஷ் வரையும் ஃபினிஷ் பண்ணி இவங்க வந்தாங்க அவங்களுடைய வணிக தளங்கள் எழுதுன்னு எல்லாருமே கண்ண முடிய எழுதிடுவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்க அனலிட்டிக்கெலாம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அவங்க யூரோப்பியன் இன்வெஷனுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த நேவல் ஃபோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சுப்பீரியர் பவரை கொடுத்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது கடற்படையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் பிரிட்டிஷ் கடற்படையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அது இந்திய க பழமையான போர் முறை முறைகளுக்கு எதிராக எப்படி நம்ம அவங்க கையாண்டாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம அனாலிட்டிக்கலான கேள்வி இதை நம்ம எழுதக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது இதோட அந்த கேள்வி முடிஞ்சது ஸோ எந்த பாடத்தில் எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் எந்த மாதிரி எழுதிற்கொள்ளணும் எந்தெந்த பகுதிகளை நம்ம எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் என்று நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த காணொலி நிச்சயம் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த காணொலிய
சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சார் நான் என்ன ப்ரிலிமரியே பாஸ் பண்ணலாம் சார் முதல்ல அதை பாஸ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டு தயவு செஞ்சு இருக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிலிமினரிக்கும் மெயின்ஸுக்கும் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்தில் நீங்கள் தயவு எட்டு பாடத்தையும் நீங்கள் நிச்சயம் படிக்கவே முடியாது அது நான் உறுதிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டேட் டாப்பர் வந்தவங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் அதிகபட்சம் இப்போ ஒரு டைம் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ரேர் கேஸில் தான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டிலே ஸ்டேட் டாப்பர்லாம் வாங்குவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்டில் வெளியே வந்துட்டு ஆனால் அடுத்த வருஷம் அட்டம்ப்ட் கொடுத்து இப்போ ஸ்டேட் லெவலில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட பாடத்தை அந்த நேரத்தை படிச்சிருக்க முடியாது ஸோ அதனால் அந்த பாடத்தை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கே ரெண்டு வருஷம் வரும் நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு லாஜிக் ஃபேக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பாடத்துக்கு வந்து ஒரு ஐநூறு பக்கம் படிக்கிறீங்கன்னா ஒம்பது ஐநூறு எவ்வளோங்க சார் நாலாயிரம் நாலாயிரம் பக்கம் படிக்கணும் இப்போ இந்த நாலாயிரம் பக்கத்தில் நம்ம அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இதில் நம்மளால் என்ன சொல்கிறோம் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் மந்த்தில் அந்த நாலாயிரம் பக்கம் விட்டுருங்க நீங்கள் மூவாயிரம் பக்கத்தை படிங்கன்னு வைங்களேன் ஒம்பது ஒன்பதுனா ஒம்பது மூணு முந்நூறு பக்கம்னு வச்சிங்கன்னா கூட ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பக்கம் நீங்கள் படிக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பக்கத்தை நிச்சயமாக அந்த ஒன்றரை மாதத்துலேயோ அல்லது ரெண்டரை மாதத்துலேயோ நிச்சயம் நம்மளால் தேர்வில் படித்து தேர்வு வந்து எதிர்கொள்ள முடியாது அதனால தான் ப்ரிலிமினரிக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய எம்பவர் அகாடமி சார்பாக நிறைய காணொலிகளை நம்ம வந்து பதிவிட்டுருக்கோம் இது நிறைய பேருத்துக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிறைய பேர் நம்ம ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெயின்ஸுக்கு தனியாக படிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு இதை என்னாதீங்க அதனால் நீங்கள் ப்ரிலிமினரி படிக்கும்போதே நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா நிச்சயம் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதனுடைய மினி டெஸ்ட் சீரீஸ் சம்மந்தமான ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் எயிட் நைன் என்கிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க நிச்சயம் இந்த தேர்வு உங்களுக்கு நிச்சயம் உங்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பாக அமையும் தொடர்ந்து நம்பிக்கையுடன் படித்துக் கொண்டிருங்கள் நிச்சயம் ஒரு நாள் உங்களுக்கு வெற்றி அடைந்தே தீரும் நம்பிக்கையுடன் வாழ்த்துக்களுடன் நன்றி வணக்கம் மற்றும் மீண்டொரு ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி